kentang termasuk jenis umbi-umbian yang mudah tumbuh di pegunungan. Biasanya butuh media sebagai tempat merambat. Biasanya terbuat dari tongkat kayu atau bambu yang ditancapkan dekat akarnya. Teh, di sebelah ya? sini udah semua nih. Udah. Akhirnya selesai juga tugasku ngurusi kentangnya lur. Teh, udah beres teh. Oh makasih dong. Teh, bawa bekal tak? Lapar nih. Belum masak. Belum masak. Hmm. Aduh, suruh kerja tapi nggak bawain bekal. Tapi di sana ada buah kesemek. Kesemek mana kenyang? Keset lagi, sepet. Tenang aja, kesemek dimasak jadi enak. Mau masak apa sih? Pokoknya tenang deh, enak. Yaudah dah, saya ambilin kesemek nanti okay. dimasakin yang enak ya. Oke. Okay. Di Indonesia, kesemek bisa ditemukan di daerah Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Ada dua varietas buah kesemek yang paling populer, lur. Namanya kesemek puyu dan hajiya. rata-rata yang tumbuh di Indonesia jenis kesemek haji ya kesemek haji ya baru bisa dikonsumsi kalau sudah benar-benar matang lur soale kesemek yang masih setengah matang rasanya sepet kesemek haji ya yang matang teksturnya cenderung lembek kalau yang jenis fuyu lebih keras seperti apel. Iki yang namanya sambil menyelam, minum air lur, sambil panen sekalian nyuci perasane. Mantep lur manisnya, ojo ngiler yo. Sepertinya sudah cukup iki lur, tinggal dianterin ke tempat teh tanti. Teh tanti dan ibu Yayang janji mau membuat masakan spesial dari kesemek. Tapi aku harus menyiapkan kesemeknya dulu. Kesemek yang dipakai sengaja yang belum matang lur. Soale kalau terlalu matang bisa hancur kalau dimasak. Karena masih banyak getahnya, kesemek harus dicuci dan direndam dalam air apu atau air kapur. Ini dilakukan sebelum buah dikupas yo. Kalau nggak air apu, bisa diganti air garam. Caranya, kesemek harus dikupas dan dipotong-potong. Kemudian, baru ditaburi garam. Setelah itu, kesemek dialiri air dan diremas. Bila sampai bersih yo, lakukan selama beberapa kali sampai airnya tidak keruh. Selain cara itu, 
bisa juga dengan merendam buah kesemek dalam garam selama 6 jam sampai kandungan getahnya hilang. Sudah sekolah belum? Karena mau dijadikan khas lada atau sayur asam pedas, bumbu pedasnya wajib disiapkan lur. Lada dan kemiri yang dihaluskan. Kemudian masukkan cabai rawit, bawang putih, dan bawang merah. Agar warnanya makin api dan pedesnya mantep, tambahkan cabai merah keriting. Geprekan lengkuas, serai, daun salam, dan daun jeruk. Siapkan bumbu irisnya juga yo. Iris tipis cabai hijau, cabai rawit, dan cabai merah keriting. Kemudian tambahkan potongan buncis, tomat hijau, dan tomat merah. Hasil masakannya pasti warna-warni kilur. Sekarang saatnya memasak kuah khas meladanya. Tumis bumbunya dulu yo. Biarkan bumbu benar-benar matang untuk menghilangkan bau langunya. Teh, ini teh, smoknya teh, udah dicuci, udah potong-potong Oh iya, makasih ya Nur, itu taruh sini Tinggal dulu ya teh ya? Iya, makasih Masak yang enak Iya, siap Tuangkan air dan masukkan daun salam Daun jeruk, serai, daun kunyit, dan asap jawa Setelah mendidih, masukkan sisa bumbu lainnya Terakhir, tambahkan kesemek. Tunggu sampai semua bahan matang dan tekstur kesemeknya empuk. Jos gandos tenan rasane lur. Perpaduan kuah yang pedas, asem dengan manis sepet kesemet. Ternyata sangat cocok dan membangkitkan selera makan. Pas banget didampingi nasi hangat, dijamin nambah terus. <laughs> kesemet tidak hanya membuat unik cita rasa masakannya. Tapi, isinya juga bagus untuk tubuh kita, Lur. Di antaranya, mengandung vitamin C, serat, antioksidan, dan mineral. <SILENCIO>